このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。頑張っているのに数学の点数が伸びない。数学が苦手で勉強する気にならない。塾に通っているのに数学の点数が上がらない。こういった悩みをお持ちのお子様は多いのではないでしょうか。私はこれまで学習塾の教室長として多くのお子様のお悩みや学習状況を見てきました。その中でも数学に関するお悩みはトップクラスの多さを誇っています。数学に対するお悩みは、習熟度別に分けることができます。常に平均点に届かない常に平均点あたりで、それより上がらない常に平均点より高いが、さらに上を目指したいざっくりと分けると、こうなります。本書では、習熟度別で言うと、常に平均点に届かないというお子様を対象としております。本書の目標は、まずは平均点を取ると、なります。平均点が取れるようになったら、次の段階にステップアップです。本書では、主に勉強法について、チャート式に記述していきますので、ポイントに従って、勉強を進めてみてください。また、気をつけていただきたいのは、焦らないことです。学校での勉強は、自分の理解度に関わらず、進んでいってしまいます。つまり、理解できていない状態で、学校の授業を受けることになります。そこで焦ってしまうと、すべての勉強の効率が落ちるでしょう。焦らず、着実に基盤を築いていくことが、勉強のコツになります。土台のないところに家を建てても崩れるだけです。正しい勉強法で土台を築いていきましょう。ポイント1まずは、現状を知ろう。二次関数が全然わからない。方程式で何をしているのかわからない。掃除の証明の仕方が覚えられない。こういった悩みを持つお子様が多数いらっしゃいます。だから、二次関数ができるようにしてほしい。方程式ができるようになりたい。掃除の証明をかけるようにしたい。という要望を持って、塾に来られる方が多いです。なるほど。皆さんはピンポイントで克服したいのですね。確かに、数学のテスト範囲は、方程式方程式の利用というように、単元で分かれています。だから、その単元だけできるようになりたい。その気持ちは分かります。そして、皆さんの勉強方法で、一番多いのは、テスト前にテスト範囲だけ、がっつりやる、テスト範囲の内容を、丸暗記する、というものです。この方法で、点数が上がるお子様は、塾には来ません。この方法で点数が上がらないお子様はいつまで経っても点数は上がりません。なぜなら数学は系統的な教科だからです。ピンポイントでいくら勉強しても系統図でのつながりが理解できていないと意味がありません。例えば方程式を理解するためには文字式を理解していることが前提となります。そして文字式を理解するためには式の計算を理解していることが前提となります。数学の系統とはこういったつながりのことを言います。具体的に見ていきましょう。3A26A7 を A について解きましょう。この問題、どこで詰まっていますか ?3A6A72 というように、移行はできますかこの移行が理解できていない場合は、等式の性質という部分を勉強しましょう。次に、3A6A の計算はできますかこの計算が理解できない場合は、文字式という単元を勉強しましょう。この2点を踏まえた上で 3A9 という、方程式に変形できた人は、もう一息です。ここから A3 という答えが導き出せたら OK です。ここで Q3 が理解できていない場合は、式の計算という単元を勉強しましょう。このように、系統図を理解した上で、自分がどこで詰まっているのか、把握することが、勉強の第一歩となります。数学の系統図は、ネットで検索すると見ることができますので、確認してみてください。ポイント2教科書を読もう。ポイント1で、自分の勉強すべき単元を見つけられたら、実際に勉強を始めていきましょう。現代の学校では、教科書を使って、授業を進めるところがほとんどです。先生によっては、教科書を使わず、プリントを作成して進める場合もありますが、教科書自体は持っているはずです。よく今までの教科書は捨てずに取っておけと言われますが、それはこういった振り返り勉強をする際に必要となるためです。もし捨ててしまっている人がいたら、教科書を取り扱っている本屋さんで買うこともできます。値段も数百円なので、お求めやすいかと思います。また、当時の数学のノートがあるならば、それも用意しておいてください。さて、教科書とノートが用意できたら、まずは勉強する単元を開きましょう。そして、まずはしっかり読んでください。数学の教科書って読んだことありますか国語や社会に比べて、数学の教科書を読む機会は、正直少ないかと思います。なぜなら、学校では先生が説明して、ノートに問題を解いて、授業が進んでいくからです。数学で、3、教科書の P56 を読んでくださいみたいな授業は、見たことがありません。そして、数学の授業中に、そんな時間の余裕もありません。私は、数学の教員免許を所持しているので、よくわかりますが、数学の授業時間は、正直カツカツです。授業中に教科書を読むくらいなら、少しでも多く解説して、少しでも多く問題を解いてほしいのです。どうでしょう
、教科書を読んで理解はできましたか自分の理解できていない単元を勉強するわけですから、一回ではなかなか理解できないかもしれません。そんな時はノートを見直してみましょう。ノートには授業で先生が板書した内容や説明した内容が書かれているはずです。授業中に寝てなければ、また問題を解いた跡が残っている場合、それも参考になります。よって学校の授業をしっかり聞いていなかった場合は、この単元の理解には、相当時間がかかると思ってください。そして、こんな思いをするくらいなら、授業中はしっかりノートを取ろうと思ってくれたら嬉しいです。余談ですが、数学の成績の付け方は、観点別評価に分かれています。意欲関心態度技能知識理解といった観点があり、ノートを見て、意欲や関心を評価する先生もいらっしゃいます。なので、ノートをしっかり取ることは、後で役立つだけでなく、成績アップにもつながります。それでも理解できない場合は、学校の先生に質問してみましょう。生徒からの質問は大歓迎のはずです。なぜなら数学の力は自分で復習しないと身につかないからです。授業で分かった問題を自分で解けるようになってほしいのです。なので自分でもしっかり復習してほしいと思う先生がほとんどです。自分で解いてみて分からない問題を質問に来てくれる。なんてやる気のある生徒だと思うはずです。これも余談ですが、こういった行動が意欲関心態度の評価を上げることもあります。ポイント3例題を解いてみよう。さて、教科書を読んで、先生にも質問して、しっかり理解できたでしょうかよく理解をしないままに、問題だけを解いてしまうお子様がいらっしゃいます。もちろん正解しているなら OK です。しかし、理解できていない単元の問題に挑戦して、正解できるとは思えません。そして、丸付けをして、終わりのお子様がいらっしゃいます。それは勉強ではなく、作業です。手の運動をしただけに終わります。例えるなら、ルールを知らない人が、サッカーをするようなものです。ハンド連発でサッカーにならないでしょう。なので必ず理解した上で問題を解いてください。冒頭でお伝えした焦らないでくださいというのはここでも言えることです。焦ると分かった気になってしまうことが多いです。焦らずじっくり確実に理解することが大切です。初めて問題を解くときに大切なのは例題をしっかり見ることです。最初に取り組む問題は教科書の例題で良いかと思います。教科書の構成として、単元の説明例題基本問題というような流れになっているはずなので、まずは例題を見てみましょう。例題には、実際に問題を解く手順が書かれているはずです。例題を見て、そのままノートに移してみましょう。数学の点数が上がらないお子様の多くは、この手順を理解せず、自分なりの解き方でやってしまいます。なぜ点数が上がらないのか。それは、間違った方法で解くからです。例題の多くは、途中式と言われる、問題の答えを導く過程が書かれているはずです。その過程を、バッサリカットしてしまうお子様が多くいらっしゃいます。それでは、正しい解放が身につきません。先ほどの分かった気になっているだけです。まずは、素直に例題を移しましょう。そして、正しい解放を身につけましょう。さて、例題を移して、しっかりとした解放が理解できたでしょうか。これまでに教科書を読んでしっかり理解できていれば例題を移す段階で途中式の意味がわかるはずです。もし例題を移していて理解できない過程が出てきた場合、それは理解が抜け落ちているということです。もう一度教科書を読み返しましょう。なぜそうなるのか説明ができないものは徹底的に復習しましょう。一回で全て理解する必要はありません。むしろ一回で理解できることは稀だと思います。例えば好きな歌を歌いたいと思った時、一回で覚えられますか何回も聞いて、実際に歌って覚えていくはずです。それと同じです。ポイント4基本問題を解いてみよう。例題は理解できましたかノートに移して、途中式もちゃんと理解できていますかそれでは、実際に問題を解いてみましょう。問題は、教科書に載っている基本問題のようなものでいいかと思います。まずは一つ取り組んでみましょう。この時のポイントは、例題で移した途中式を自分で作り出すことです。途中式を作り出すといえば大変そうに思えますが、実際は問題の式を変形させていく過程を書くだけです。例えば、問題 3A26A7 イコール 3A6A7 に式の計算をする 3A9 両辺を3で割る A3 このように変形していくことができれば OK です。実際は式だけを書くかと思います。さて、どうでしょうか一人で問題が解けたでしょうかこの時のポイントは何も見ずに問題を解くということです。なぜならテストの時は何も見ずに解くからです。本書の目的はテストで平均点を取れるようになるというものですのでテストで点数が取れる方法を紹介します。よって自力で問題が解けるようにしていきましょう。とはいえ、一回で完璧にできることは少ないでしょう。大抵はどこかの過程で詰まるかと思います。上の例で言えば、式の計算をした後がわからないや、移行した後、どうすればよいかわからないというような状態になるかと思います。
。その時は一度手を止めて赤ペンに持ち替えましょう。赤ペンに持ち替えたら回答を見て正しい途中式を書き加えていきましょう。もしそれまでに間違っている部分があるならばそこも赤ペンで修正していきましょう。なぜ赤ペンで修正するのかそれはどこまで自力でできたかを確認するためです。問題を解くときに大事なことは、自分でどこまで解けるのか把握することです。先ほども述べたように、最終的には、自分で全て解かなければなりません。よって、赤ペンで修正する箇所をゼロにすることが目的となります。赤ペンで修正しながらそうだ。ここはこうするんだったと、気づいてくれたら OK です。そうやって、問題をどんどん解いていきましょう。徐々に赤ペンでの修正が減っていくはずです。修正がゼロになれば、その単元の基本は、マスターしたようなものです。ポイント5応用問題を解いてみよう。ここまで順調に進んでいるでしょうか。ポイント4までしっかりできていれば、ポイント5から先は楽に進むはずです。正直、勉強で一番時間がかかる過程は、新しいことを覚えるということです。これは何にでも当てはまるかと思います。例えば、サッカーのルールを覚えるのは大変ですが、覚えてしまえば、練習するだけですよね。何をするにも、最初が一番大変なものです。時間がかかっても良いので、確実に乗り越えることが大事です。さて、基本問題を一人で解けるようになったら、次は応用問題に挑戦しましょう。応用問題といっても、受験問題のような難題ではありません。ここで言う応用問題とは、例えば、今までの四則演算を用いた、方程式や、三つの式の連立方程式、のように、今まで習ってきた単元の複合問題や、少し工夫が必要な問題になります。中学校のテストは、基本的に平均点が60点前後になるように作られています。小学校や高校では平均点が全く違ってきますが、勉強法としては共通する部分が多いです。その平均点を取るためには、みんなが解ける問題を解けることが大切です。よって、今から解こうとする応用問題とは、みんなが解ける問題の中の一番難しい問題ということになります。テストで一番難しい問題ではないので、注意してください。教科書の単元の最後に、正末問題のような形で、まとめ問題がついているかと思います。そこが応用問題になります。教科書によって様々なので、ついていない場合もあります。その場合は、市販の問題集を使うと良いかと思います。市販の問題集を買う場合は、教科書の出版社と同じところを選ぶことをお勧めします。教科書に合わせた問題集となっているので、教科書父で勉強を進めている場合は、非常に使いやすいはずです。応用問題に取り組む際にも、基本問題の時と同じように、自分の力でできるところまで解きましょう。そして、赤ペンに持ち替えて、答え合わせをします。基本的には、その繰り返しとなります。この応用問題が解けるようになったら、その単元はもう大丈夫です。さらに上のレベルの問題もありますが、平均点を取ることが目的なら、触れなくて OK です。満点を取りたいと思うようになった時に、チャレンジしてみましょう。ポイント6テストで、点数が取れる勉強のコツ。ポイント5までで、日々の学習方法はバッチリです。しかし、本書の目的は、テストで平均点を取ることです。日々の勉強だけで平均点を取る実力は十分ついていると思いますが、テストで結果を出すにはちょっとしたコツが必要となります。そのコツをお伝えしますので、テスト前に実践してみてください。よって、ポイント6以降はテスト前の勉強と考えてください。まずはテストの構成を把握しましょう。学校のテストは、語句に関する問題基本的な計算文章問題、応用問題発展問題などといったカテゴリーで構成されています。そして、その構成は先生によって様々です。例えば、語句に関する問題20点、基本的な計算30点、文章問題30点、応用問題10点、発展問題10点、というような構成で、合計が100点になるように作られています。先生や、その単元によって構成は様々なので、まずは自分の学校のテストがどういう構成になっているか把握しましょう。そして、どこまで解けるようになれば、平均点が取れるのか、確認をしていきましょう。上のような構成の場合、語句に関する問題基本的な計算は、しっかり解いて、文章問題が半分解けたら、平均点には届くはずです。その見極めが、テストで点数を取るコツになります。テストは数学だけではありません。他の教科も勉強することを考えると、効率よく勉強をする必要があるため、まずはどこまで勉強するか決めましょう。もう一つ大切なことは、テストを解く時の時間配分です。例えば、50分間のテストならば、どの問題に何分かけられるか、決めておく必要があります。テストの問題の数も、先生によって様々なので、テストの構成と、同じ、9時間配分も決めておきましょう。そして、テストを解くときは、わからなければ飛ばすということも、意識していきましょう。テストでよくあるのが時間が足りなくて、最後の方が全くできなかったという状況です。非常にもったいないです。実力は十分あるのに、テストで点数が取れないお子様は、
テストの解き方を改善するだけで大幅に点数アップが見込めます。ポイント7テスト勉強の一例。ポイント6で述べたように、学校のテストは先生によって様々です。よって、ここで示す内容はほんの一例だということをご理解ください。テストの構成は以下の通りと仮定します。語句に関する問題20点。基本的な計算30点。文章問題30点。応用問題10点。発展問題10点。この場合、まず意識すべきことは、語句に関する問題と、基本的な計算の2つです。この2つで、満点を取ることで、50点までは取れます。そして、この場合、ポイント4までの勉強で対応できるので、普段から勉強している人は、テスト前に少し調整するだけで済みます。ここでのポイントは、語句に関する問題です。これは、問題文の説明を読んで、教科書に載っている語句を答える問題です。穴埋め問題の形式が多いです。例えば、のグラフは放物線を描いているというような形の問題が多いかと思います。逆の場合もありますね。二次関数のグラフはを描いている。この語句に関する問題の対策をしっかりしているとテストの点数の土台が安定します。逆に言えば実力は十分あるのにテストの点数が伸びないお子様はこの語句に関する問題で点数を落としているケースが多いです。勉強の方法も教科書をしっかり理解することといった単純なものなので真っ先に対策すべきかと思います。次に基本的な計算ですが、これはポイント14でしっかりやってきているお子様にとっては、簡単な問題かと思います。教科書の問題を、さっと復習するだけで大丈夫でしょう。復習していて忘れている部分があれば、そこを補っていく形で勉強していきます。人は忘れていく生き物です。定期的に触れていないと、忘れてしまいます。しかし、定期的に触れて、その都度覚え直していくことで、より強い記憶になります。そうやって、勉強を続けていくことがコツです。語句に関する問題と基本的な計算をしっかり復習できたら、次は文章問題の対策をしていきます。文章問題とは、例えば、200円のリンゴ3個と、300円の桃を何個か買って、合計1500円になりました。桃は何個買ったでしょうかというような問題です。この問題の特徴は、式と答えの両方を回答するという点です。正しい式が立てられて、正しい解放で答えを導いているかを見られています。こういった問題も教科書の正末問題などに載っていますので対策をしていきましょう。ここまで解けるようになれば平均点は楽に取れるでしょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。後書きいかがでしたでしょうか。ポイント1から順に進めることでスムーズに勉強ができるように工夫して書かせていただきました。勉強を継続できない理由はわからないから飽きてしまうということが多いのではないかと思います。ならばわかるところまで戻って勉強すればよいのです。私は数学が好きです。なぜなら答えが一つだからです。二次方程式など答えが二つ出てくることもありますが、それはそのセットで一つの答えとお考えください。また、不等式などは答えが範囲で指定されてきますが、それはその範囲が一つの答えだとお考えください。つまり何度繰り返しといても同じ答えが出てくることが私の好きな理由です。数学の等式の美しさについて語り出すと、後書きだけで新たな本ができてしまうため、割愛しますが、答えが一つだということは、誰にでも同じ答えが出せるということです。